Hello, students. Hello, hello. Good evening. Hello, teacher. Hi, teacher. Hello, guys. Welcome. Hello. Hi. Good to see you. Welcome to all of you guys to our English classes. I'm sorry because I was again if you hear my my camera. I think it's working now. Much better. Why, right. uh, guys? Welcome. One one more day to our English class. One more nine. I could say. And also ready to study English, right? So let's begin. And also, it's a pleasure to have you here always on time, always um, ready to learn and practice English. And that is one of the ways. Remember, as we were saying in the last class, we were just having a short backup of the contents. Pues estos contenidos que siempre estudiamos, los vamos reforzando constantemente, ¿verdad? Entonces, Es un proceso continuo. El, el idioma inglés es un, es un idioma fluido, es un proceso continuo. Y vamos paso a paso. Así que, eh, let's begin. And also, eh, always with the motivation and encouragement to practice English. Before that we we'll start, I just want to, um, I know, to uh, say welcome to all of you. We will continue working about the simple present because this uh, section one and welcome. two. Uh, section one and two are necessary because we'll continue studying this topic so we will have a short backup related to uh this content so let's get ready iniciamos yes and also we just like have uh, the simple present statement so we have some sentences in general in the simple present form so we have a positive and also we have the negative and also we have equations Vamos con la primera. Le vamos a pedir a, vamos a ver, un voluntario que nos lea las oraciones que están en the positive. No, son unas... Yes. Yo le ayudo. Ok, thank you, Braulio. Thank you. In the positive, uh, his wife set the table. I like fruits. We love flying kite. My son makes his bed. I play cheese. She feels good. He wants to eat it. They speak English very well. She has black hair. They love me. Excellent. Thank you so much, Ray. So we can see the statements in the positive form and also checking the subject and the verb and the complement. But what I would like to focus about as far as that, trying to get the, the main verb. Look at the verb. Si vamos viendo como los verbos, por ejemplo, his wife sets the table. Vemos que nos dice la oración que uh, su, eh, su esposa coloca la mesa. Entonces vemos acá que está el verbo set de colocar y vemos que está, tiene una S porque es tercera persona, right? I like fruits, en este caso, you know, eh, vemos que el verbo es like, primera persona, me gustan las frutas. We love flying kites, nosotros amamos. En este caso, no sé si por ahí creo que alguien tiene el micrófono on, so you can activate it when you participate. Tenemos, por ejemplo, we love flying kites, nosotros me encanta Kites en inglés es como decir eh, cometa. Aquí en El Salvador, people call them piscuchas, right? <laughs> the beautiful name. Son como cometas, and also, you know, and also flying kites. Nos encantan las cometas voladores. O las piscuchas en Salvador. And uh, my son makes, en este caso, pues, eh, mi, mi hijo, pues, ordena su cama. Es como makes his bed. Entonces vemos que lleva una S porque nos referimos a my son. I play chess. Vemos ahí pues el verbo normal. She feels good. Ella se siente bien. Entonces usamos el verbo feels, right? It wants. Chess. Yes. Disculpe, ¿qué significa chess? Ah, I chess. play chess. Ah, chess is, is a game, is a board game called ajedrez. Oh, okay. That is a chess. You know. Do you like chess? Yes. Mm. So, so. So, so. A little bit. All right, that's okay. I, I love chess. I, when, when I was uh, when I was adolescent, I remember that I used to play chess. Eh, solía jugar ajedrez, pero bueno, ya casi tengo mucho tiempo de no practicarlo, but it's good. 
Ok, uh, it wants to eat it. En este caso, dice que quiere comerlo. En este caso, este eat tiene que referirse a algún animal, right? Que se quiere comer algo, entonces se quiere comérselo. Entonces, decimos, it wants to eat it. They speak English very well. Ellos hablan inglés muy bien. Igual al grupo que tenemos ahorita acá de principiantes 2. Hablamos inglés muy bien todos los que estamos aquí en este grupo. Ahí está. Eso. She has black hair. Ella tiene eh, black hair. Quiero una pregunta por curiosidad. Este, porque aquí está el verbo has y no está el verbo had. Porque she es tercera porque persona. Mm -hmm. Amazing, amazing, beautiful, beautiful. Thank you, thank you so much. Yes, right? And you love me. Vemos ahí el, el verbo love y el, vemos you love me, right? So you can see these statements as a general practice. Vamos a ver, otro voluntario que nos lea el negative con el don't y el doesn't. Yo, teacher. Okay, thank you, Lorena. His wife doesn't set the table. I don't like fruit. We don't love play. ¿Cómo se dice? Perdón. Flying. Uh, fl uh, flying kite. Flying. flying kite. My son doesn't make make his bed. I don't play chess. She doesn't feel so good. It doesn't want to eat it. They don't speak English. She doesn't have black hair. You don't love me. Excellent, Lorena. Great job. So that is good. You know, I like the way how you pronounce the word. Vemos ahí que dice don't, doesn't. Entonces, eh, muy bien, eh, eso, eso es importante. Ahí la pronunciación. Ahí usted de casa diga doesn't, don't, doesn't. Entonces, ahí es la forma como usted lo, lo pronuncia en negative form. Ok, look at the next one. Um, look at the equation form. So, otro voluntario que nos lea the equation form. Me, teacher. Ok, thank you. Does his wife set the table? Do I like fruits? Do we love playing cake? Does my son make his bed? Do I play chess? Does she feel so good? Does it want to eat it? Do they speak English? Does she have black hair? Do you don't love me? Thank you so much. Nice, nice, nice. And very natural way to pronounce. That's awesome. Thank you. All right. So, vemos acá que cuando hablamos de los questions, hablamos de, eh, agregamos el does y el do al inicio. Depende si es singular, pues en tercera persona es does. Y en primera, segunda o plurales, pues usamos el do. Y al final, eh, este que es un signo de interrogación que en inglés se dice, question mark. Question mark. Entonces vemos ahí el do y el does, right? Do I play? Yes, I do. No, I don't. Eh, las respuestas, eh, este tema lo vamos a ver en esta clase más adelante. Cómo responder de forma breve. Cómo decir que sí, que sí me gusta o sí lo hago o sí o no. So that's one of the ways. So it's about practice. So um, we go on to the next part. So, but if you have questions, you know, you can ask. Puede preguntar si tiene alguna duda. Let's see here one moment. Uh, of course, Wilfredo. Yes. Um, en primera persona, el, eh, acuérdense que, bueno, vamos a ver, regresamos, regresamos. Ay, sorry, sorry. I'm going to, like, start over. Um, me preguntan cómo se usa el, el don't, en este caso, en forma, en forma negativa. Vemos ahí que para las primeras personas, eh, para la segunda, usamos el don't. I don't like 
music, I don't like play video games, I don't like exercising. Entonces usamos el don't. Si yo quiero decir que nosotros no, no amamos, o vamos a ver, look at the example, I don't like, I don't love flying kites. No me gustan eh, las cometas. Entonces vemos que usamos el don't. ¿Verdad? En ese caso, I don't play chess. No, no juego eh, ajedrez. Entonces, eh, sí, usamos el don't. Aquí como el ejemplo que está acá. I don't like fruits. No me gustan las frutas. O I don't like vegetables. Y entonces vamos viendo ahí. Y decíamos que para la tercera persona usábamos el doesn't. She doesn't feel so good. Ella no se siente bien. She doesn't have black hair. Ella no tiene el cabello eh, negro. He doesn't want to eat it. Entonces vemos ahí que para terceras personas es el doesn't. Y para los demás pronombres se ocupa el don't. Primera persona, segunda persona, plurales. I don't, you don't, we don't, you don't, they don't. Entonces, ese es como la... Ajá. Y terceras personas que hacen. Excelente ahí. Gracias, Blanca. Thanks. Great job. No sé si está bien ahí, eh, Wilfredo. Ok, great. Nice, nice, nice. Bien, vamos, a, vamos al siguiente ejercicio. We have a, a practice. I need to stop using this one. Okay, it's actually this one. Eh, vamos con este, que es como un pequeño, eh, es una continuación del tema. Excelente, muy bien, Wilfredo, thank you. Okay, uh, vamos con las, con las terceras personas, que esta es la continuación del tema. Decíamos que para el simple present, en tercera persona, cuando nosotros, eh, por lo general, a los verbos, a todos los verbos, le vamos a agregar una S en tercera persona. En este caso decimos que es he, she, it, ¿verdad? Que son los eh, terceras personas. Únicas, únicas. Entonces, work, plays, jumps, sleeps, eh, travels, uses, pains, eh, drives, todos estos verbos, usted le va a agregar una S. Y le vamos a agregar una S, como decíamos el día de ayer, a aquellos verbos que terminen en una CH, una eh, SH, una S, como passes, relaxes, una X, una SH. Por ejemplo, decíamos ayer el verbo fix, de reparar, fixes. She fixes the car. Ella repara el carro. He watches television. Él ve televisión. Eh, eh, he passes the ball él pasa la pelota entonces eh, cuando eh, los verbos tienen estas terminaciones en tercera persona usamos el es eh, también decíamos que si el verbo termina en una consonante más una y nosotros le cambiamos el, en este caso la y por una y latín entonces decimos studies y decíamos también se acuerdan que usamos el verbo cry And cries y usamos el verbo flies usamos el verbo flies ahí entonces ahí eran como los ejemplos de de estos de estos verbos um, si el verbo eh, termina en una en una vocal más una y nosotros no le vamos a cambiar la y sino que solamente le vamos a agregar una s por ejemplo, está la Y, pero a la par tenemos una vocal. Le decimos play, plays. Say, says. Y ahí pues eh, vemos que la regla se mantiene eh, agregándole una S. Y por ejemplo, las formas irregulares, lo que se acuerdan que estudiábamos. En primera persona decíamos que era do y plurales. Y das era para terceras personas. Para los... Primera persona, segunda y plurales, usamos el go. Para las terceras personas, he, she, it, usamos el goes. Y el verbo to be, pues que es I, is, y are. Y cuando usamos para la primera persona, eh, segunda y plurales, usamos el have. Y terceras personas, usamos el has. 
¿verdad? Esto es eh, lo que veíamos un poquito el día de ayer. Vamos a hacer una pequeña práctica. Quiero que ustedes me ayuden con este ejercicio. I want you to help me with this exercise. Este es exclusivo para las eh, terceras personas, porque dice my brother, Daniel, Jennifer, Ryan, my sister, my father. Todas estas son terceras personas. Entonces, ustedes tienen que agregar a la par del verbo eh, si es una S, IES o S. Y luego lo vamos a completar. Así que les voy a dar unos minutitos, a couple of minutes, para que usted complete ese ejercicio. Y luego, later, vamos a ver las respuestas. Mientras tanto, meanwhile, we take advantage to pass the attendant list. Vamos a pasar la asistencia. No sé si alguien por ahí este, le puede tomar foto a este ejercicio para que lo tenga a la mano en WhatsApp. Sé que para ahí tenemos eh, buenos estudiantes que siempre ahí están tomando, compartiendo las imágenes en el grupo. So, thank you, by the way. You can do that. Excellent. Nice, Sarah. Nice, Eliseo, too. Great job. So, let's go with that. Bien, mientras tanto, vamos a pasar la asistencia. Let's go. Let's Eh, Ana Elizabeth García. Present teacher. Thank you. Eh, Blanca Mirela Galdames. Present teacher. Eh, Braulio Heriberto Velázquez. Present teacher. Thank you. Denis Eliseo Gutiérrez. Present teacher. Thank you. Uh, Doribel Arelí Arriaza. Doribel. Um, Emanuel Portales Hernández. Present teacher. Present teacher. Uh, Evelyn Janet Cáceres. Present teacher. Thank you. Fátima Elisa Marroquín. Fátima. Here, teacher. All right. Thanks. Mm -hmm. uh, Fátima Noemí Rivera. Present. All right. Great. Eh, Doribel Arely present. Oh, Doribel, all right. Sí, es que ando enfermo. Ok, no worry. Updated. Ok, that's ok. Irma Suleima Grande. Present teacher. All right, thank you. Jacqueline Elizabeth. Present teacher. All right. All right. Um, Jacqueline Rebecca Fermeño. Present teacher. Thank you. Jonathan Eduardo Elías. Jonathan? Jonathan is, not, is absent. Um, Jose Aristides Moreno. Present teacher. Thank you. Jose Enrique Orellana. Present teacher. Thank you. Um, Jocelyn Noemi Romero. Jocelyn Noemi Romero. She's not. Um, Carla Abigail. Present teacher, Jocelyn Noemi Romero. Ah, Jocelyn. All right. Thank you, Jocelyn. Uh, Carla Abigail Aguilar. Present teacher. All right. Thanks. Lorena Saraí. Mansa. Present teacher. All right. Thank you. Um, Luis Miguel Mejia. Welcome. All right. Marcela Alejandra Lousel. 
Marcela. Teacher, eh, creo que, que un compañero quiere hablar, pero no puede encender el micrófono. Um, ¿Quién es? Uh, ahí en el, en el chat se está escribiendo. Let me check, es let me check. Wilfredo. Uh, let me check. Oh, ahí sí puedo hablar cuando le quito el micrófono. Ok. Ah, Wilfredo Serna. Ok. Ok, Wilfredo. Let me see. Okay, and Mirna Janet Landos. Mirna. Pedro Isaac López. Present. Rebeca Michelle Gómez. I'm here. Ok. Eh, Ruth Noemí Guevara. Present. Um, Saúl Alexander Lozano. Eh, Saúl Alexander. It's not Saúl. Eh, Teresa de Jesús Ponce. Present. Ok. Wendy. Y, eh, Saúl Alexander, yo vi por, que como que estaba hablando, pero no se le escuchaba, pero sí está. Um, yeah. yes. um, a pues no, no sé si está por aquí Saúl. Hello. Ah, Lozano. Present. All right, thank you. Uh, did you hear me, teacher? Yes, I can hear you. Oh, uh, thank you. Thank you. All right. All right, thank you. Um, Wendy Lisette um, Cardillas. Present, teacher. And Wilfredo Serna Amaya. Present teacher. Thanks. Uh, uh, Sarina Yajaira Romero. Perez. Sarina Yajaira Romero Perez. That's not here. Okay. All right. So let's continue with the rest of the exercises we have right now. And you can help me to sure what answers we have here. Okay, we go with the first one. My brother, what will be the best answer for this? Who wants to help me? Speaks. Speaks. Okay, my brother speaks. Okay. Okay. Um, oh, my brother speaks three languages fluently. My brother speaks three languages fluently. So you can see here that we used um, speak um, as this personal pronoun here. Okay, number two, Daniel watch his favorite program every Saturday. Watches. Watches, watches right? Watches his favorite uh, program every Saturday. So in that case, we used uh, watches as, as an example here. So you can compare the answers we have right here. Uh, Jennifer washed her- Washes. 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 Okay, so let's check the pronunciation. Si ustedes se fijan, en el primero decíamos watch. Porque es para ver televisión, porque hay un énfasis en la T. Watch TV, watches. En este caso, como esta es su terminación, es una SH, es washes. Jennifer washes, no, para que no se confunda la pronunciación. Hay palabras que son homófonas, que tienen un sonido similar, pero acá se remarca cuando es la T y cuando es la S. Daniel wa watches, watches his favorite program on Saturday. La otra es Jennifer washes her 
hair every day. Okay, Ryan go to church every Sunday. Goes. 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 Right. He goes. Escribe goes, teacher. Aha. Uh -huh, exactly. So, y se pronuncia goes. Es como que la i, la e, uh -huh. perdón, eh, fuera muda. En este caso se le llama silent. Silent word. Hay palabras que, por ejemplo, son silent words. Ahí, por ejemplo, la palabra talk. Para decir, conversar, hablar, talk. Este talk, por ejemplo, es una palabra, tiene una palabra silent, que es la L. Esta L no se pronuncia, entonces usted dice talk. Y así es como goes, ghost. Ryan goes to church every Sunday. La siguiente, my sister do her homework after school. My sister does her homework after school. My sister does. Okay, entonces vemos ahí. Okay, look at that. My sister um, does her homework after school. Y la siguiente que es my father not like. ¿Cómo sería aquí? My father no likes. My father doesn't like. Fast food. My father doesn't like. Doesn't like fast food. Okay, doesn't like fast food. Right. Entonces vemos ahí que pues no le gusta la comida rápido. También a este le llaman junk food. Eh, la junk food que es como comida chatarra, right? Que eso no es comida muy saludable. So it's like a junk food. Or fast food. Entonces vemos ahí que pues han completado muy bien este ejercicio utilizando las terceras personas. Using all the roles. Uh, questions? Preguntas? Not for the moment. Ok. Muy bien. All right, so we go on to the next. Yes. All right. Ok, let's continue. Let's continue, guys. Tenemos el siguiente tema que es el uso del simple present questions. Y hay eh, algunos, algunos ejemplos que vamos a estudiar para esto. En, quiero ver, vamos a mover acá. Vamos a ver. Nos movemos para acá. Y tenemos algunos ejemplos aquí. Vamos a ver. Vamos. Y ahí está. Muy bien. Vamos con el uso de los simple, pre simple present, que es uno de los temas en forma de pregunta. Y hay maneras para responder de forma corta y breve. Están las long answers y tenemos the short answers. En este caso nos va a interesar las respuestas cortas. Cuando nos preguntan algo y nosotros pues contestamos eh, de una sola vez y decimos en inglés. Hey, do you get up early? Um, no, I get up late. Um, does he have lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they try to work? Yes, they try to work every day. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At one o'clock, when do they try to work? Every day. Son, eh, de manera general, son como las preguntas en el presente simple. Usted puede observar de que llevan la estructura del do y el das al inicio. Y luego el signo de interrogación y acá nos da una respuesta. Ya sea no o sí. Yes or not. Pero aquí en estas pues nos da una respuesta. Y nosotros vamos a ir paso a paso. Um, what's the meaning about noon? Me preguntan, ¿qué significa noon? Es como para decir el mediodía. Uh, do we have lunch at noon? Entonces, por eso dice, does he have lunch? Tiene él o almuerza él al mediodía. Entonces, vemos que dice noon, right? That's the word. Um, y vemos ahí eh, de manera general. Y aquí ya vemos que ya usamos las, le llaman WH questions. What time? ¿Qué hora? What time does? 
What time do you go to work? ¿A qué hora vas a trabajar? What time do you have lunch? ¿A qué horas almuerzas? What time do you finish your job? ¿A qué horas eh, termina su trabajo? What time do you exercise? ¿A qué horas te ejercitas? Uh, Teresa. Eh, sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero yo me he fijado que cuando se habla sobre el tiempo, a veces usan on, a veces usan in, a veces usan at, y creo que solo esas, no sé si hay otra, pero o sea, como que no sé muy bien qué significa el, el que solo le he visto así de vez en cuando. Ah, sí. Eh, estudiaremos un poco sobre los, se le llama prepositions, las prepositions of, hay preposiciones de, preposiciones de tiempo, ¿verdad? Entonces eh, usamos on para los días de la semana, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Friday, on Saturday. Entonces el on siempre lo ocupamos para eso. Entonces eh, el at es más que todo para la hora, como decir at 7 o'clock, at 5 o'clock, at 6 o'clock. Entonces, in es como para los meses, cuando decimos in, in April, in March, in June, in August, in September, in October. Son como las prepositions of time, son preposiciones de tiempo. Hay un tema también que vamos a, a repasar sobre, este, sobre esta estructura. Que son las famosas preposiciones. Uh -huh. También hay preposiciones de lugar, eh, depende ya sea si es de tiempo, si es de lugar. Hay, hay también proposiciones que tienen significados similares. Eh, vayamos al ejemplo ya más directo de las uh, simple present questions. Ok, great. Um, vamos con el the present simple too. Um, acá nos pide que las respuestas sean bastante cortas. Do you swim? Yes, I do. O no, I don't. Si yo lo hago, pues... Yes, I do es como decir, hey, sí lo hago. O no, I don't, es como que no, no lo hago. O, o no nado, por ejemplo. Do we sleep? Yes, we do. No, we don't. Do they eat? Yes, they do. No, they don't. Uh, y para terceras personas es, does he swim? Nada él. Sí, nada. O no nada. Yes, he does. Or no, he doesn't. Does uh, she sleep? Eh, ¿Duerme ella? Yes, she does. Or no, she doesn't. Does it eat? Eh, ¿Come? Yes, it does. Or no, it doesn't. Entonces son como las formas eh, de poder responder de forma breve, ya sea el, el do o el don't. Um, look at more examples about it. Simple present, interrogative forms. Do I work? Mm. Do I work? Trabajo? Yes, I do. Or no, I don't. Do you work? Trabajas? Oh, yes, I do. No, I don't. Does he? Does she? Does it work? Yes, he, she, it does. Or no, he doesn't. No, she doesn't. No, he doesn't. Do we work? Yes, we do. No, we don't. Do you work? Yes, we do. No, we don't. Do they work? Trabajan ellos? Yes, they do. No, they don't. Right? Entonces vemos ahí este, la, la, el orden, ¿verdad? Siempre respetando si es el sí o el no, y lo separamos a través de una coma y ponemos el pronombre, ya sea si es eh, I, you, he, she, it, we, you, they, y el do o don't o doesn't, like the examples. Hagamos un ejercicio, quiero que ustedes me ayuden con este ejercicio. I want you to help me with this exercise. Ok, lo que vamos a hacer aquí dice um, putting the correct verb forms into the gaps. Aquí pues nosotros tenemos que agregarle, tenemos que hacer una pregunta acá. Entonces, si está you, ¿cuál sería? Do o don't? O doesn't. Do. O doesn't. O qué, ¿Cuál sería aquí? 
do do teacher do seria do. Uh, do you uh, right uh, vamos a usar el rojito do. do you cuál es el verbo drink drink okay entonces sería do you drink eh, lo siento que estoy usando capital letter pero como que nos resalta un poquito más entonces lo que example hey do you drink uh, mineral water ¿En qué respuesta podríamos dar aquí? Yes. Yes, yes, I do. Ok, yes, I do. All right. Pongámosle yes, I do. Una, una respuesta corta. Yes. Ah, si quisiera una respuesta larga, es como repetir lo, lo mismo de la pregunta. Do you drink mineral water? Yes, I do. I drink mineral water. Entonces, es como que para hacer la respuesta larga, es como repetir lo mismo que está en la pregunta. Eh, si eres una respuesta larga. Yes, I do. Oh, yes, I drink mineral water. Oh, yes, I do. Entonces, vamos con la segunda. Usted elige si es entre do das. y das. Y, das. El, y el verbo que está ahí. Así que le voy a dar das. unos minutitos para que usted lo complete y luego lo desarrollamos eh, together. Let's go. <coughs> Okay, let's get ready. Oh, ready? Yes. No? Yes. All right, let's check. Yes, teacher. Um, number two. Does. Do. Dust. Does. Yes. Me suena un poquito más como dust, right? Um, entonces la O es una O silent o una O muda porque no, no se menciona en la pronunciación. Y el verbo pues sería eh, feed, right? Sí. Feed, que es para referirnos a alimentar, right? So, that's a real, and Linda feed their pets. Um, si fuera negativa, ¿cómo sería? ¿Cómo lo diríamos en negativo? 
Pero son dos. No, they no, no, right? no, they don't, right? They don't. Okay. Okay. Mm. They don't. Yes, so, Teacher, yo tengo una pregunta. Yes. Yeah. En la número dos, ¿quién no era tú? Yes. Sorry. Excelente. Sería. Ellas. Ajá, sería tú, Sarah. Ajá, eso, fíjese que eso le iba a preguntar, teacher. Ah, porque son plural. Porque, sí, porque si hubiese sido así, entonces igual el verbo hubiera tenido que llevar ese. En este caso, como es pregunta, este, si solo fuera Sara, si fuera Das. Pero en este caso solo es Sara y Linda, entonces es plural, son dos. Entonces decimos, do Sarah and Linda feed their pets? No, they don't. Entonces no. ahí... Ahí pues, la respuesta está correcta con el do. Muy bien. Excelente. Sí. Exacto. Es este, número tres. Das. Das. ¿Cuántas personas hay en la pregunta? Sería la tercera persona. Exacto. So, the third person. So, that would be, does your teacher? Check. Your teacher. Check. Does your teacher check your homework? Y dijéramos que sí. ¿Cómo sería? Yes, pass, checks. Yes. Yes, yeah, she, she do. Oh, she do. Eh, como teacher, no sabemos si es hombre o mujer. Digamos que es una mujer, ¿cómo sería? Una sí. Yes, my yes, teacher does, does check my homework. Ok, she does. Y si, quiere hacer, y si quisiera hacer una oración larga, diría, yes, she checks my homework. Yes, she checks my homework, or yes, she does. Número cuatro, número four. Teacher, una pregunta. Mm -hmm. Cuando, o sea que cuando está en oración de pregunta, o sea, cuando está, se está formulando una pregunta, en ese caso el verbo no lleva la S. No, no llevas, no lleva. Eh, solo cuando la oración es en afirmativo. Ah, ok, ah, ok. Te digo, cuando es que digo... a veces, bueno, yo, ¿verdad? A veces me pasa eso que incluso cuando estoy haciendo los ejercicios de, de la página, de, de, que uno los confunde, ¿va? los tiende a confundir. Uh -huh. Porque a veces pienso que lleva ese y yo creo que ahí es donde no me sale bien a veces en la, en la respuesta. Ah. Pero, pero es por la regla, ¿va? porque uno va pensando en, en como que la regla otra se aplica en la, en la pregunta. Ah, sí. Este, en ese caso, pues, eh, sí, solo para afirmativo es que agregamos el S y S o el S para preguntas, okay. ¿no? ni para negativos. Porque... Thanks, teacher. Yeah, that's the way. Eh, número cuatro. Do. Do they... Do they live? Live. Live. Do they live? Oh, do they live in the house? Y si digo que no viven ahí, que no? No, they don't. No, they don't. No, they don't. No, they don't. Mm -hmm. Okay, entonces digamos que no, que no viven ahí. Okay, number five. That's. Okay, sí. that, that's the cat. Mm, sit. That's the cat sit on the wall. Did the cat sit on the wall in the mornings? Digamos que no, que no, que no se sienta ahí. No. No, no it, it is dancing. No, it doesn't. Don't dance. No, it doesn't. No, it doesn't. He doesn't. Number six. Number six. Does. Does Nina play Nina computer games? Play computer games. Mm -hmm. 
Does Nina play? Okay. Uh, computer games. Y si decimos que sí, que sí lo hace. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Okay. Yes, she does. Yes. She does. Okay. Yes. Number seven. Does your parent watch TV? Mm -hmm. no, uh, no. Do teacher do. Mm -hmm. do. which is in do do do. Uh -huh. do se tiende a confundir porque como se parece al ejemplo del teacher. Ajá, pero como parents es plural para decir. Ah, sí, mm -hmm. yeah. Como es un plural, es un plural. Entonces sería uh, dear parents watch watch TV. Um, in the afternoon. Y digamos que no. ¿Cómo digo que no? Que ellos no. Sí. Esa sí no. No. They don't. Don't watch. Me causa una impresión bastante. Que ellos no sería no. They don't. They don't. Muy bien. Entonces sería no. They don't. Look at the example. Okay. Mm -hmm. No, they don't. Y la número ocho. Do, does, teacher. Does, does. Does your grandmother does. answer? Does your answer grandmother the answer phone. the phone? Answer. Does your grandmother answer the phone? Y se digo que... Que no. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Doesn't. No, she doesn't. Doesn't. Y ahí vemos pues que eh, hemos completado este ejercicio. Utilizando the simple present. Como les digo, esta estructura es un poquito más eh, en forma eh, short. Es una respuesta corta, short answer. Doesn't. Y vemos ahí, pues, eh, the examples we have here. Veamos el último ejercicio, the last exercise that we have here. And let me click on this. Ok, I will give you some time to do the same thing. En este caso, pues ya nos dicen yes, no, entonces ahí usted va a agregar lo demás. Eh, ya, no, ya el verbo ya está acá, es to like, played, walk, cleaned, speak, live, have, right? Entonces les voy a dar dos minutitos para que completen este ejercicio.
Bueno, eh, mientras eh, eh, culminamos este ejercicio, quiero comentarles la información que nos enviaron eh, de manera general. El, el día de mañana eh, tendríamos clase, que sería viernes 14 de octubre, ya que eh, debido al día perdido por la tormenta tropical Julia, ¿verdad? Entonces eh, estaremos trabajando el día de mañana eh, la clase. Eh, ya que perdimos el día lunes. Y también eh, me comentaban de que el viernes 4 de noviembre se trabajará también, eh, ya que es el, hay un día feriado que es el Día de los Difuntos. ¿verdad? Creo que sería el 2, ¿verdad? Entonces eh, serían esos dos viernes que se trabajarían por eso. El, este viernes sí tendríamos clases, es decir, el día de mañana para que pues, igual se conecten. Y así también eh, completamos el, el contenido que nos corresponde para el día de mañana. ¿Yes? Yes, teacher. Ok, thanks. Great, teacher. Thank you. All right, vamos. Yes, a... teacher. All right, thank you, guys. Bien, vamos con el primero. Vamos a ver, ¿cuál sería? What would be the first one? Das. 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 Do the boy like music? Ah, okay. Do the boy like music, teacher. Ajá, porque boys es plural. Y la respuesta sería... Uh, yes, they do. Ok. Yes, they do. Yes, they do, right? Sería que tiende, tiende a confundir, fíjese, teacher. Ajá, la clave es ver si es plural o es singular. Muy bien. Pero sí. Yo, teacher, yo en eso tenía duda. Como decía Boyce, hablaba de varios, ¿verdad? Ajá. Ahí me había confundido. He de ver como de quién se está hablando para saber si, si es plural o no, ¿verdad? Exactly. Es enfocarse en el personal, en el personal pronoun. He de ver el pronombre personal, si es plural o singular. Ok, number two. Das. Das. He play the guitar. Ok. Oh, does he play the guitar? And the answer is... No, he doesn't. He doesn't. He doesn't. He doesn't. No, he doesn't. Right. Number three. Do. Do they? Well, do to they work. Do they to work. work to work? Yes, they do. Mm -hmm. Yes, they do. Okay. They do. All right, they do. Um, uh, number four. Does, Does Jack, Jack offer clean, clean the bedroom? Yes, he does. Do. Does Jack often, often cleans the bathroom? Y la respuesta es? Yes, yes he, does. he does. Does. Okay, like this. Do. Yes, he does. Uh, Do you speak English? Do you speak English? Mm -hmm. Yes, I do. Uh, acá sería por el contexto de identificar si es para usted o para ustedes. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, hey, do you speak English? Entonces usted puede decir, yes, we do. Oh. Yes, we do. Ajá, o si me refiero a una, a, 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 a ti, por ejemplo, hey, do you speak English? Yes, I do. Entonces ahí puede, puede variar, depende del contexto. Sí, uh, yes, I do. O también no sabemos. Oh, yes, ah. we do. Ajá, o no sabemos si es referente a nosotros. Entonces puede ser, yes, I do. O, um, oh, yes, we do. Entonces, todo depende de, del pronombre que estemos usando. Ok, number, uh, the next one, number six. Do. Do. Ok, let's see. Look at the example. Eh, ¿Cuál sería acá? Do. The team in the in the... So do do 
Tim and Harry lay in Sydney. Live in Sydney. Live. Live in Sydney. Viven in Sydney. Que es en Australia. Mm -hmm. No, they don't. Uh, they. No, they don't. Like, here vemos uh, the example. And the last one. Das. 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 Oliva. A sister. A sister. No. no, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, great. Muy bien. Yes, so... Teacher, I have a question. Yeah? Uh, does Olivia... Um, why is have and no has? Como en este caso, este es pregunta... Entonces, eh, el verbo lo usamos en su forma normal. Ya si yo quisiera decir en, en el presente simple que eh, Olivia, en afirmativo, Olivia has a sister, porque es una oración en afirmativa. Pero como en este caso es pregunta, el verbo, el verbo va en su forma natural. Si usted se fija, está play en su forma natural. Eh, o, eh, clean el verbo en su forma natural porque eh, es pregunta entonces cuando es en afirmativo pues el verbo ya cambia en tercera persona ya ¡Eh! usted agrega las reglas ah, es... ¡Eh! uh -huh. entonces usted puede ver ahí el ejemplo thank you teacher you're welcome ahí vemos play have Por ejemplo, si yo quisiera decir que Jack limpia el, el baño, ¿cómo sería en inglés? Vamos, ya me dio curiosidad. Jack, Jack limpia el baño. Jack. Jack. Mm. Haciendo referencia a la oración 4. Jack. Jack has cleaned the restaurant. Jack cleans. The bathroom. The bathroom. Yeah, clean. Okay, so look at that. Teacher, ahí sí entra la regla de, de, de agregarle ese al, al verbo. Ajá, porque ya la oración ya es una oración afirmativa. Ajá, ya es una oración afirmativa. ¿Cuál se ocupa cleaning? Ah, eso es para. Yo lo estoy confundiendo. Sí, esa estructura es una estructura que se llama presente continuo. Oh, cuando se está realizando. El, el ING. Ajá, exacto. Entonces, no dice nada. Ajá, es con el ING cuando digo, I am playing, I am dancing, I am cleaning. Sí, sí. Y también esa la estructura también la irán estudiando eh, según los temas que vamos viendo. De aquí sí, sí. la secuencia. Entonces, el present continuo es cuando hablamos, cuando estamos refiriéndonos a una acción que está pasando en este momento. Ok, gracias. Yeah. All right. Okay, students, so I hope to see you tomorrow. We will continue with the topic. So every day we are learning. En cada, cada día pues tenemos que aprender algo diferente, you know, practice. Y ya después esto es automático. Ya usted cuando ya lo dice, ya lo dice automático porque es cuestión de práctica. Okay, so thank you so much for being here in the class. And I hope to see you the next class, all right? So see you tomorrow. Have a beautiful night. Thank you. Bye, Good night, Thank you, teacher. Thank you. Good night. Thank you. Bye. 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 See you tomorrow. Gracias. Yes. Goodbye. Good night. Good night. You too. Thank you. Have a nice night too. Thanks a lot.